மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பிளாக் ஹெல்த் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷன் எக்ஸாமுக்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்னைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த ஃபார்முலா ஃபார் கால்குலேட்டிங் த ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இயர் போல் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் ஆஃப் ஆர்டர் எம் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ரெசிடிவ் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எந்த பாயிண்ட்டில் அப்படின்னா அட் இயர் போல் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அதாவது ஆர்டர் எம் உள்ள போல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டில் ரெசிவ் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு டேரக்ட் ரிசல்ட் தான் இதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இங்கே வந்து நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கவனிச்சோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ இசட் நாட் ஒன் பை எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டி பவர் எம் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டி இசட் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் த ஹோல் பவர் எம் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இங்கே கரெக்டாக மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வந்து போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெசிவ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் இப்போ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் அதாவது சிம்பிள் போல் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து டிரைவ் பண்ண முடியும் இப்போ கவனிங்க நமக்கு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் ஒன் பை எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டி பவர் எம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டி இசட் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இசட் மைனஸ் இசட் நாட் த ஹோல் பவர் எம் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் இதுதான் ரெசிடிவ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் த ரிசட் நாட் இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க அதனால தான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை இசட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் இஸ் அ சிம்பிள் போல் சிம்பிள் போலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா இதே ஃபார்முலாவில் எமக்கு பேராக நம்ம ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெசிவ் எப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் நமக்கு என்ன லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் ஒன் பை எமக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அதாவது சிம்பிள் போடணும்னா ஆர்டர் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம எமக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா நமக்கு ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் நெக்ஸ்ட் இங்கே டி பவர் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்னு ஆகும் டி பவர் ஜீரோ டி இசட் பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ நமக்கு ஒன்னு தெரியும் அப்போ இந்த இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ ஒன்று ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் த ஹோல் பவர் ஒன் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ இசட் நாட் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் இதுதான் ரெசிவ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது அட்டியா சிம்பிள் போல் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது வந்து ஆர்டர் எம் அதாவது போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அந்த பாயிண்ட்டில் ரெசிவ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணோம் இப்போ இந்த டூ ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இஃப் சி இஸ் த சர்க்கிள் மாலஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ தென் த வேல்யூ ஆஃப் த இன்டெக்ரல் இ பவர் டூ இசட் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்டு டி இசட் ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த இன்டர்கல் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ கேட்குறாங்க வேர் சி இஸ் அ சர்க்கிள் மாலஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய சொல்யூஷன் நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஐ எயிட் பை இன்டு இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஐ இன் டூ எயிட் பை இ பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஐ எயிட் பை இ பவர் இ கியூப் டிவைட் பை த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஐ எயிட் பை இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு என்ன இன்டர்கல் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்கல் ஓவர் சி இ பவர் டூ இசட் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன் டூ டி இசட் இதனுடைய வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க வேர் சி இஸ் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மாலஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நமக்கு வந்து காட்சி ரெசிவ் தேர்தின்படி என்ன தெரியும் இன்டர்கல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் டூ பை ஐ இன்டூ சமேஷன் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஜே வேர் இசட் ஜே ஆர் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்சைட் த சர்க்கிள் சி அதாவது இந்த சர்க்கிள் சிக்குள்ளே
நமக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட போல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது நம்ம சம் பண்ணி அதனுடைய அதாவது ரெசிடியூ கால்குலேட் பண்ணி சம் பண்ணி அது கூட நம்ம டூ பை ஏ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து ஒரே ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நமக்கு சம்மேஷன் தேவையில்லை இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான ஃபார்முலா இங்கே நம்ம நோட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இன்டெகல் ஓவர் சி இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்டூ டி இசட் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் காட்சி ரெசிடியூ தேர்த்தின்படி டூ பை ஐ இன்டூ ரெசிடியூ ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிறது இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோ ஃபோ ஃபோர்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம ரெசிடியூ கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த ரெசிடியூ கூட டூ பை ஐயே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு கிவன் இன்டர்களுக்கு ஈக்குவல் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிடியூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட்னா இங்கே இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்ங்கிறது போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் அதாவது சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் இப்போ தான் நம்ம முதல் ப்ராப்ளத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் இருந்ததுன்னா ரெசிடியூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் அதாவது ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து நம்ம இந்த மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணி நோட் பண்ணலாம் அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் ஒன் பை எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டி பவர் எம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டி இசட் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் த ஹோல் பவர் எம் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் இப்போ இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் ரெசிடியூ ஆஃப் இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸு அதாவது போல் இதனுடைய ஆர்டர் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எம்முக்கு பதிலாக ஃபோர்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் இசட் நாட்டுங்கிறது இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எம்முக்கு பதிலாக ஃபோர்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இங்கேயும் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டி இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் இசட் நாட்னா மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இசட் நாட்டும் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று ஆகும் பவர் ஃபோர் இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிறது இங்கே என்ன இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறோன்னா என்னாகும் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் சாரி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நமக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே டி கியூப் பை டி இசட் கியூப் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இங்கே டிவைடில் இசட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இந்த டூ டர்மும் நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இ பவர் டூ இசட் இந்த வேல்யூ மட்டும் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ பவர் டூ இசட்டை த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நமக்கு சிக்ஸ்னு ஆகிடும் இப்போ டி பை டிஸ் டி ஸ்கொயர் பை டி இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ டி பை டி இசட் ஆஃப் இ பவர் டூ இசட் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் அதாவது டி கியூப் பை டி இசட் கியூப் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அப்போ இந்த டேர்ம் இதனுடைய வேல்யூ என்ன இ பவர் டூ இசட் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டூ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி இசட் ஸ்கொயர் ஆஃப் இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன இ பவர் டூ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு இ பவர் டூ இசட்னே வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இன்டூ டூ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டூனு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப இங்கே வந்து டூ டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவை நம்ம டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுதான் டி ஸ்கொயர் பை டி இசட் ஸ்கொயர்னு இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கவனிங்க லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டூ டி பை டி இசட் ஆஃப் இந்த வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இ பவர் டூ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் டூ
e power minus 2 divided by 3. This is the problem of the solution. That is the integral of the solution. We have the option of the B option. I 8 by e power minus 2 divided by 3. B option is correct. We have 3 options. Now, in the problem, z is equal to minus 1 is the pole of order 4. We will discuss this. That's why we calculate the residue and the integral value. If z equal to minus 1 is the point in the given circle, we can calculate the solution. That's why we can calculate the model of z equal to 2. We can calculate the given circle. In this circle, we can calculate the pole. What is the circle? Where is the circle? The center is 0 and radius 2. That's why we can calculate the point in the given circle. That's why we can calculate the point in the residue. We can calculate the 2 pi i and multiply the given integral value. One way, the pole is in the outside circle. The circle is in the circle. வெளியில் exist ஆகுது அப்படின் சொன்னா, given integral value 0 வாகும். இப்போ நம்ம third problem discuss பண்ணலாம். Let's see, denote the boundary of the square whose sides lie along the lines x is equal to plus or minus 2 and y is equal to plus or minus 2 where c is described in the positive sense, comma the value of integral over c e power minus z divided by z minus pi i by 2. Into dz. This is the question that we have to ask. What do you say? C into a curve. That is a square. That is a square. That is a square. Bounded by the lines x is equal to plus or minus 2 and y equal to plus or minus 2. That is a square. Then, in the integral function, we have 4 options. First option is 2 pi. Second one is pi i by 4. Third option is minus pi i by 2. And last option is 0. Now, this is the solution we have to discuss. What do you say? We have to say integral over c. e power minus z divided by z minus pi i by 2 into d z. இப்போது இதனுடை integral valueதான் கேட்கிறாங்க, இப்போது நம்ம second problem discuss பண்ணும் அல்லையா, அதையைப் போலுதான் அன்னா அங்க வந்து c is circle நுக்குத் திருந்தாங்க, இங்க வந்து c is a square அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்கிறாங்க, இல்லையா, இந்த square நாம் இங்க மார்ப் பணிக்கலாம். அதாது c நுடைய boundary lines என்ன சொல்லிருக்கா இந்த line அல்லும் பாவுண்ட் மண்ணப் படுது next y equal to plus or minus 2 பிடிங்கராங்க y equal to 2 இங்கு இந்த point இங்கையும் minus 2 இங்கு இந்த point இங்கையும் நாம் எடுத்துக்கும் பிடினா நமக்கு இப்படி line exist ஆகும் இப்போ இதுதான் c இங்குதான் இந்த square c இன்னுடிய boundary of boundary இந்த square இன்னுடிய boundary தான் c அப்படின் சொல்லி நமக்கு குடுத்திருக்காங்க next summation j is equal to 1 to n residue of f of z at z equal to zj where zj are singular points of f of z lying inside the contour c that is the c could exist as singular points we calculate and the singular points we calculate and the residue and the sum we multiply 2pi now given function f of z is first we calculate sorry singular point calculate singular point is f of z e power minus z divided by z minus pi i by 2. இப்போ இங்கே வந்து singular point நாம் calculate பண்ணும். இப்போ f of z வந்து எந்த point लல்லா நாட் அனால்திக்கும் அந்த point நான் singular point அப்படின் நமக்கு தெரியும். அப்படி நாம் நிற்றாம் இங்கே 0 உக்கு equate பண்ணலா. இப்போ z minus pi by 2 into i which is equal to 0. Therefore z equal to pi by 2 i. அப்படின் நமக்கு exist ஆகுது. அப்போ இந்த singular point வந்து given contour குல exist ஆகுனும residue calculate பண்ணி 2 pi i அல்லாம் multiply பண்ணம் முடியும் இப்போது கவனிங்கள் நமக்கு pi by 2 i அப்படிங்கரம் இந்த point வந்து இந்த சர்க்கு இந்த contour குள்ள இருக்கா அப்படிங்கரது நம்ம இங்கு செக்க பண்ணும் pi by z equal to pi by 2 i இதை வந்து நம்ம real part and imaginary part மார்ப் பண்ணும் நான் இப்படி மார்ப் பண்ணும் real part வந்து இங்கு இல்ல இப்போது கவனிங்கள் 1.57 வந்து இங்கே எங்கே existாகும் 0,1.57 இப்போது X நுடிய value 0 வாருக்கும் Y நுடிய value 1.57 இங்கே நமக்கு existாகும் இங்கே 2 இருக்கில்லையா இப்போது நமக்கு இங்கே value existாகும் அப்போது இந்த circle குல சரி இந்த region குல நமக்கு இந்த singular point existாகுது அதால் is equal to pi by 2 i இங்கர இந்த singular point இந்த region குல existாகுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
இன்டு ரெசிடியூ ஆஃப் இங்கே சமேஷன் நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிளர் பாயிண்ட்டு தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் பை ஐ பை டூ இந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ரெசிடியூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் அதாவது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் அட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இஸ் எட் நாட் இஸ் எட் நாட்ங்கிறது சிம்பிள் போலாம் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கும்போது இஸ் இஸ் எட் நாட்ங்கிறது வந்து நமக்கு போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோராக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே இந்த ப்ராப்ளத்தில் இஸ் எட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் இஸ் எட் நாட்ங்கிற இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து சிம்பிள் போல் சிம்பிள் போல்னால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ரெசிடியூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு லிமிட் இஸ் எட் டென்ஸ் டு இஸ் எட் நாட் இஸ் எட் மைனஸ் இஸ் எட் நாட் இன் டு எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் இல்லையா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் என்ன இ பவர் மைனஸ் இஸ் எட் டிவைடட் பை இஸ் எட் மைனஸ் பை ஐ பை டூ அட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இஸ் எட் நாட்ங்கிறது பை ஐ பை டூ இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சிங்குலர் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் நீங்கள் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் இஸ் எட் டென்ஸ் டு இஸ் எட் நாட் இஸ் எட் நாட்ங்கிறது பை ஐ பை டூ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணால் இஸ் எட் மைனஸ் இஸ் எட் நாட் இஸ் எட் நாட்ங்கிறது இங்கே பை ஐ பை டூ இன்டு எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் என்ன இ பவர் மைனஸ் இஸ் எட் டிவைடட் பை இஸ் எட் மைனஸ் பை ஐ பை டூ அப்போ இங்கே நமக்கு வந்து இஸ் எட் மைனஸ் பை ஐ பை டூ இந்த டூ டேர்ம்ஸ் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இஸ் எட் டென்ஸ் டு பை ஐ பை டூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் இஸ் எட்டுக்கு பதிலானால் எப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இ பவர் மைனஸ் பை ஐ பை டூ இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு பை பை டூ அப்படின்னு நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டான்னு இருந்ததுன்னா காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே சென்ட்ரில் தான் மைனஸ் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் மார்க் பண்ணுவோம் இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலான்னு தெரியும் இங்கே டீட்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது பை பை டூ இருக்குது அப்போ இதை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் காஸ் பை பை டூ மைனஸ் ஐ சைன் பை பை டூ காஸ் பை பை டூவோட வேல்யூ ஜீரோ நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஐ அப்படியே இருக்குது சைன் பை பை டூ வேல்யூ ஒன்று அப்போ என்னுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஐ அதாவது ரெசிடிவ் ஆஃப் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் அட் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு பை ஐ பை டூ நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மைனஸ் ஐ இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிவன் இன்டர்னல் வேல்யூ கிடைச்சிரும் இப்போ கவனிங்க டூ பை ஐ இன்டூ மைனஸ் ஐ இப்போ இந்த டூ டேர்ம்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பை இன்டூ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகும் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் இப்போ கிவன் இன்டர்னல் வேல்யூ நமக்கு டூ பை அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம ஆப்ஷனை கவனிச்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பை அப்போ ஏ ஆப்ஷன் தான் இங